आणखीन मेन मेथ झालेला आहे ओके आवाज कुठले व्हॉट इज मेन मेथड सांगा एक्सप्लेन करू मेन मेथड काल मी एक्सप्लेन केलं होतं तुम्हाला काय मेन मेथड वाय मेन मेथड इज पब्लिक ओके वाय मेन मेथड इज स्टॅटिक ओके व्हॉट इज वाईड वाईड मीन्स नो रिटर्न ओके अँड व्हॉट इज स्ट्रिंग अरे आर जस्ट इट्स अ कमांड लाईन ऑर्गुमेंट त्याच मिनिंग काय कमांड लाईन ऑर्गुमेंट म्हणजे इट कॅन पास व्हॅल्यू युजर टू सी एम डी आपण काल एक्झाम्पल पाहिला याचा कमांड लाईन ऑर्गुमेंटचा ओके आपण थोडस आणखीन डिटेल मध्ये पाहूया कमांड लाईन ऑर्गुमेंट काल जसं सांगितलं तुम्हाला कमांड लाईन ऑर्गुमेंटचं यूज काय कसाठी यूज होतो कमांड लाईन ऑर्गुमेंटचा युजर कडनं इनपुट घेण्यासाठी कमांड लाईन ऑर्गुमेंटचा यूज होतो मोस्टली ठीक आहे युजर कडनं इनपुट जर हवे असतील तुम्हाला तर कमांड लाईन चा तुम्ही युज करू शकता ओके जस्ट वेट आता मला काय करायचं एक दोन नंबरचे ऍडिशन करायचे मला काय करायचे दोन नंबरचे ऍडिशन करायचे मी चालू नाहीये तुमच्या जस्ट बेट मला काय करायचंय दोन नंबरचे ऍडिशन करायचे ठीक आहे सो त्यासाठी जे दोन नंबर आहेत ते युजर कडनं आपण घेणार आहोत यामध्ये तुम्हाला स्पेसिफिकली मेसेज प्रिंट करता येत नाही जसं एंटर वन नंबर एंटर टू नंबर तसे मेसेज प्रिंट करता येत नाही तुम्हाला ठीक आहे डायरेक्टली तुम्हाला काय करावं लागेल जसं मी सांगितलं तुम्हाला कोणतंही ज्यावेळेस तुम्ही कमांड लाईन ऑर्गुमेंट थ्रू एखादी व्हॅल्यू पास करता तुम्ही ती कशी असते तर ती स्ट्रिंग फॉर्मॅट मध्ये असते कालच सांगितलेलं तुम्हाला व्हॉट इज स्ट्रिंग इट इज अ क्लास ठीक आहे स्ट्रिंग हा क्लास आहे स्ट्रिंग का घेतलेला त्याने रिझन काय कारण की त्याला कोणतीही व्हॅल्यू पास करू शकतो तुम्ही जे डेट टाईप आहेत ते ठीक आहे त्यामधली कुठलीही व्हॅल्यू असेल किंवा तुम्ही याला काय पास करू शकता स्ट्रिंग पास करू शकता कॅरेक्टर पास करू शकता त्याच्यानंतर इंटिजर फ्रूट डबल ठीक आहे सो कोणतीही व्हॅल्यू याला पास करू शकतो म्हणून त्याने स्ट्रिंग घेतलेला आहे अरे काय घेतलेला आहे मल्टिपल व्हॅल्यू पास करण्यासाठी तो अरे घेतलेला आहे आता जे काय व्हॅल्यू मी पास करणार आहे कमांड फॉर्म थ्रू जी व्हॅल्यू मी पास करतो ती कशी असते स्ट्रिंग फॉर्मॅट मध्ये असणार आहे ठीक आहे सपोज मी काय केलं आता या ठिकाणी काय झालं करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मध्ये प्रिंट करतो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट एलन मध्ये काय प्रिंट करतोय इआरजीएस ऑफ झिरो प्रिंट करतोय इआरजीएस ऑफ झिरो म्हणजे काय तुमची जी पहिली व्हॅल्यू जे तुम्ही पास करताय कमांड लाईन थ्रू तर ती व्हॅल्यू मी या ठिकाणी काय करतोय पास करत असतोय ठीक आहे त्याला इआरजीएस ऑफ झिरो म्हणलं जातं याला सेव्ह करतोय आणि याला रन करून बघतो दाखवतो तुम्हाला ठीक आहे इक्लिप्स इन्स्टॉल केला सर्वांनी इक्लिप्स सांगितलं तर मी इक्लिप्स आहे सर्वांच्या पीसी मध्ये इक्लिप्स इन्स्टॉल केलेला आहात का इक्लिप्स वर आता आपण स्टार्ट करूया ठीक आहे कमांड पाऊंड थोडस आता काय गरज नाही तुम्हाला बेसिक माहिती पाहिजे होती त्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं होतं अरे बेस्ट ऑप्शनच आहे ना की जस्ट वेट कॉपी झालं नाही का नाही रे बंद पण लग राय क्लिक चालू एक मिनट
मौस आहे कोणाकडे मौस इथे आहे का कोणाकडे नसेल तर बाहेर ना आला ठीक आहे त्याच्यानंतर जावा सी ए डॉट जावा ए डॉट जावाच आहे ना पहिलं आपली कंपल करा ठीक आहे फाईल कंपल होते एक मिनिट कंपल झाली त्याच्यानंतर रन करा जावा ए काय एक मिनिट अरे हँग झालं का जस्ट मिनिट ओके क्लिअर हा त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी व्हॅल्यू पास करावं लागणार आहे आवाज येतो ऑनलाईन स्टुडंट येस सर ओके सपोज मी टेन व्हॅल्यू पास केली तर टेन आउटपुट येतं काल आपण इथेपर्यंत पाहिलं होतं ठीक आहे त्याच्यानंतर पाहतो मला काय करायचं आहे दोघ्याचे ऍडिशन करायचे मला ठीक आहे मी काय करतो ए आर जी एस ऑफ झिरो प्लस ए आर जी एस ऑफ वन या दोघाची मी ऍडिशन करतो म्हणजे दोन आर्ग्युमेंट घेतो युजर कडनं एक झिरो मध्ये स्टोअर होईल एक वन मध्ये स्टोअर होईल आणि या दोघांचे ऍडिशन ऍज इट इज मी प्रिंट करतो आउटपुट काय येतो तो चेक करा पहिल्यांदा कंपाईल केला मी आणि त्याच्यानंतर रन करतोय रन करताना या ठिकाणी टेन कॉमन ट्वेंटी अशा दोन व्हॅल्यू मी पास केल्या आउटपुट काय येते ट्वेन ट्वेंटी ऍज इट इज तो प्रिंट केला टेन प्लस ट्वेंटी केला नाही येतो कॉन्कॅक्ट केला तो ठीक आहे तो कॉन्टॅक्ट केला म्हणजे काय ऍज इट इज जसं तुम्ही जसं तुम्ही त्याला एंटर केलाय ऍज इट इज तसंच तो काय केला तुम्हाला प्रिंट केलाय म्हणजे याचं मिनिंग काय तुम्हाला की या ठिकाणी जी व्हॅल्यू आहे टेन दिली तर टेन यामध्ये आला ट्वेंटी यामध्ये आला पण ते स्ट्रिंग टाईप मध्ये आहेत दोन्ही कसे आहेत स्ट्रिंग आहेत म्हणून तुम्हाला आउटपुट आला टेन ट्वेंटी आउटपुट काय आला तुमचं टेन आणि ट्वेंटी ऍज इट इज हा आउटपुट आलेला तुमचं लक्षात येतं टेन आणि ट्वेंटी ऍज इट इज तो प्रिंट केला पण ऍक्च्युली आपल्याला आउटपुट किती पाहिजे होता थर्टी पाहिजे होता कारण की दोघांची ऍडिशन करतो आपण ठीक आहे म्हणजे बाय डिफॉल्ट ज्यावेळेस तुम्ही एखादी व्हॅल्यू युजर कडनं घेताय कमांड पॉइंट थ्रू ती कशी असते स्ट्रिंग टाईप मध्ये असते मग तुम्हाला त्याला कन्व्हर्ट करावं लागेल कशामध्ये कन्व्हर्ट करावं लागेल इंटिजर मध्ये कन्व्हर्ट करावं लागेल मग त्यासाठी तुम्हाला काय करत आहे आता एखादी व्हॅल्यू इंटिजर मध्ये कन्व्हर्ट करत आहे तर त्याला स्टोअर सुद्धा कशामध्ये स्टोअर करावं लागेल इंटिजर मध्ये स्टोअर करावं लागेल सो मी काय केलं इंट पहिली व्हॅल्यू ए मध्ये काय करतो स्टोअर करतो सो इंट ए इज इक्वल टू आता ती व्हॅल्यू कशामध्ये आहे तुमची ए आर जी ऑफ झिरो मध्ये आहे जर मी ए आर जी ऑफ झिरो जर घेतला तर तो स्ट्रिंग मधून इंट मध्ये डायरेक्ट कन्व्हर्ट होत नाही त्याला काय करावं लागेल तुम्हाला त्याला दिलेलं आहे त्यांनी काय दिलेलं आहे टाईप इंटिजर डॉट पार्स इंट इंटिजर डॉट पार्स इंट नावाचे एक मेथड आहे इंटिजर डॉट पार्स इंट आणि ए आर जी ऑफ झिरो झिरो तुम्हाला काय करायचं आहे ऍज इट इज इथून मी कॉपी पेस्ट करतो हा एर जी एस ऑफ झिरो काय केलेला आहे मी तिथून इथे पाठवलेला आहे आता या मेथडचं मिनिंग काय इंटिजर डॉट पार्स इंट म्हणजे हा जो स्ट्रिंग टाईप आहे त्याला आपण कशामध्ये कन्व्हर्ट करतो इंटिजर मध्ये कन्व्हर्ट करतो त्यासाठी तुम्हाला ही पूर्णपणे लाईनच माहिती असणं गरजेचं आहे 
इंटीजर मैं कशा मे कन्वर्ट कर इंटीजर मे कन्वर्ट कर पार्स इंट ठीक है सो तुम्हारा अशा प्रकार तुम्हारे कन्वर्ट कर इंटीजर डॉट पार्स इंट ठीक है मे बी स्पेलिंग थोड़स ठीक है बोल अपन ट्राई करू दुसरी वैल्यू जी है एज इट इज मैं करते एक वेरिएबल घत सेम जो बी वेरिएबल से सेकेंड वैल्यू मैं करते स्टोर करते विथ कन्वर्जन कर इंटीजर डॉट पार सेंड कर कन्वर्ट करते दोन वैल्यू मैं क्या करते हैं ए बी मे कन्वर्ट के लिए स्टोर के लिए आता स्टोर के लिए वैल्यू से ऐडिशन मैं करते ए प्लस बी एज इट इज तुम्हें ऐडिशन करू शो ओके सो या दोगी मैं ऐडिशन के लिए सेव करते कंपाइल कर ठीक है सेंटेक्स मे बी तो डाउट है थोड़ा सा चेक करू अपन ठीक है एक्सपेक्टेड से मैं कलोन रही है तुम ठीक है सेंटेक्स बरबर है तुम कंपाइल के जस्ट वेट सेंटेक्स चुक है इंटीजर डॉट पार्स इट कैन नॉट फाइंड सीम्बॉल पार्स इन पी कैपिटल है स्मॉल है स्पी स्मॉल है ओके ठीक है जावा पहली वैल्यू टेन पास के लिए सर जावा ए पहली वैल्यू टेन पास के लिए ट्वेंटी पास के लिए आउटपुट आला तुम थर्टी सो अशा प्रकार कन्वर्ट के इंटीजर मधन कमांड प्रॉम थ्रू वैल्यू अपन घर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट मीनिंग का यूजर कड़न वैल्यू घायल तो कशा स्ट्रिंग फॉर्मेट मे कारण की तुम्हें जे घता है तो स्ट्रिंग घता स्ट्रिंग ए आर जी सॉफ्टीन पहा ये है इनपुट जो है तो क्या संगत स्ट्रिंग मे तो एक्सेप्ट करते स्ट्रिंग आर ए मे एक्सेप्ट करते आर ए मे एक्सेप्ट जीरो वन पास स्टार्ट होते ए आर जी एस ऑफ जीरो मे पहली वैल्यू होना है ए आर जी एस ऑफ वन मे दुसरी वैल्यू होना है बरबर है ये तुम्हारा कन्वर्ट कर लगे इंटीजर मे इंटीजर मे कन्वर्ट कर इंट ए के कारण की मैं इंटीजर मे स्टोर करता है मैं एक मेथड दिल्ली है कोती ही वैल्यू जो तुम्हारा कन्वर्ट कर मेथड दिल जावा मे हि मेथड है इंटीजर डॉट पार्स इंट जर तुम्हारा आठवत एखाद क्लास की मेथड आठवत जो स्टैटिक मेथड आठवत अदर क्लास मेथड कस कॉल करो अपन क्लास नेम मेथड च नाव घतो अपन आठ स्टैटिक मेथड डायरेक्टली कॉल करो मन तो सेम क्लास नाव घतो अदर क्लास जो स्टैटिक मेथड मैं कॉल करे तो अदर क्लास नेम घतो डायरेक्टली मेथड नेम घतो सेम मेथड है इंटीजर हा है तुम्हारा क्लास है जेव मे ठीक है इंटीजर डॉट पार्स इंट डॉट पार्स इंट हे जे है पार्स इंट ही मेथड है तुम्हारी जी स्टैटिक मेथड है डायरेक्टली कॉल किया ऑब्जेक्ट क्रिएट के नहीं क्रिएट के फिर इंटीजर मेथड जो क्लास है तो नाव घर डॉट पार्स इंट या मेथड लॉल के पैरामीटर का जो एज इट इज स्ट्रिंग फॉर्मेट है सॉरी एज इट इज जो तुम्हें यूजर कहीं घर है तो स्ट्रिंग है तो मेथड लॉल के मेथड काम है तुम्हारा तो रिटर्न टाइप का इंट पाठ रिटर्न टाइप मेथड ल वर्किंग मेथड कन्वर्ट कर स्ट्रिंग इंटीजर मे कन्वर्ट कर पर रिटर्न पास कर तो रिटर्न तुम्हें एक्सेप्ट इंट ए मे स्टोर के जो रिटर्न ये तो तो रिटर्न का जी का वैल्यू तुम्हें पास करता है स्ट्रिंग थ्रू मे इंटीजर मे कन्वर्ट कर इंटीजर डॉट पार्स इंट हि मेथड करते लक्ष्य रहते इंटीजर डॉट पार्स इंट यूज का इंटीजर हा क्लास है पार्स इंट ही मेथड है आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करते रिटर्न करता तुम्हारा इंटीजर पास करते ओके क्लियर सेम एज इट इज से अपन वैल्यू इंटीजर मे कन्वर्ट कर ऐडिशन घी ठीक है पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मे सुधा तुम्हारा अभी क्वेश्चन आता तुम्हारा डायरेक्ट ए आर जी एस ऑफ जीरो ए आर जी एस ऑफ वन प्रिंट करता तुम आउटपुट टेन ट्वेंटी कारण की दोनों स्ट्रिंग दोनों जो कॉन्ट्रेक्ट होता तुम्हारा आउटपुट तस देते कन्वर्ट कर ऐडिशन करता ऐडिशन के ठीक है ये मैं कमांड लाइन ऑर्ग्यूमेंट और कमांड लाइन ऑर्ग्यूमेंट थ्रू अपन अशा प्रकार कर इनपुट घतो आता हा जो एक एक्जाम्पल है तो फिर इंटीजर रिलेटेड एक्जाम्पल मैं घर है तुम्हारा होमवर्क सा कैरेक्टर सा तुम्हारा तुम्हें बाइट शॉर्ट फ्लोट बोलियन डबल प्रत्येका तुम्हारा कर कस कन्वर्ट कर स्ट्रिंग टू इंट मध्य स्ट्रिंग टू फ्लोट मे स्ट्रिंग टू डबल मे को मेथड यूज के लिए कस यूज कराए होमवर्क है तुम्हारे लक्ष्य आू दया आता जे पाला अपन फिर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एक एक्जाम्पल मैं संगित है रेमिनिंग जे डेटा टाइप है डेटा टाइप तुम्हारा 
नाही जाल्ले ठीक आहे डेट टाईप झाल्यानंतर ते एक्झाम्पल पहा किंवा नेक्स्ट आपला जो डेट टाईप चा एक्झाम्पल आहे तुमचं ठीक आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला ते डेट टाईप भेटून जातील त्याच्यानंतर तुम्ही तो एक्झाम्पल करून घ्या ओके राईट डाऊन हा राईट करा कमांड लाईन आर्ग्युमेंट राईट करून द्या त्याच्या खाली राईट करा वाटलं काल काहीतरी होमवर्क सांगितलं होतं तुम्हाला फाइंड आउट केलास की वर्ड किती आहेत फिफ्टी टू जावाचे ओके सिक्स्टी टू आहेत कोणते कोणते डिफरंट कोणते आहेत मग नाही 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 सेमच नाही सांगत तुम्हाला मी जे आपण जावामध्ये युज करतोय आणि जे सी प्लस प्लस मध्ये होत नाहीत असे कोणते आहेत होतात तेच केलात तुम्ही ओके होत नाही ते पाहिलं नाहीये तुम्ही ओके ओके रिमेनिंग थर्टी वन म्हणजे भरपूर रिमेनिंग आहेत मग तरी पण ठीक आहे ओके त्याडन एक्झाम्पल कमांड लाईन आर्ग्युमेंट हेडिंग द्या आणि त्याच्यानंतर हा एक्झाम्पल लिहा कमांड प्रॉम थ्रू व्हॅल्यू घेतो आपण कमांड लाईन आर्ग्युमेंट म्हणजे या सामना स्टुडंट काय डाऊट्स आहेत कुणाला कंपाल करताना कमांड ती तशी राईट करा आणि आउटपुट तसं राईट करा हे पूर्ण राईट करा कंपाईल करा फाईल त्याच्यानंतर अशा प्रकारे तुम्ही त्याला रन करताना जे आव आहे त्यानंतर टेन ट्वेंटी तुम्ही व्हॅल्यू पास केलात आणि त्याच्यानंतर आउटपुट थर्टी क्लिअर ओके हा हे आहेत तुमचं कमांड लाईन ऑर्ग्युमेंट आता ठीक आहे त्यामध्ये डेट टाईप झाल्यानंतर तुम्हाला ते तुम्ही ट्राय करून पहा डिफरंट डिफरंट डेट टाईप करू आता आपण फक्त काय पाहिलं स्ट्रिंग टू इंटिजर पाहिलेलं आहे ओके रिमेनिंग डेट टाईप तुम्ही स्वतःहून पाहा तुम्ही काय डबल प्रश्न होत मी होईल होईल अजून झालं नाही येते मी सांगेल तुम्हाला त्यावेळेस ठीक आहे हा यामध्ये काय डाऊट्स आहेत आता मेन मेथड जे आहे तर त्यामध्ये कोणते कोणते चेंजेस ऍक्सेप्टेबल आहेत ते पाहिजेत आपल्याला की मेन मेथड आपण कोणते कोणते चेंजेस त्यामध्ये ऍक्सेप्ट करू शकतो किंवा चेंजेस कसे राईट करता येईल आपल्याला ओके राईट डाऊन फॉलोइंग चेंजेस आर ऍक्सेप्टेबल फॉर मेन मेथड 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 ऍक्सेप्टेबल फॉर मेन मेथड ओके सो कोणते कोणते चेंजेस ऍक्सेप्टेबल आहेत राईट फर्स्ट वन हा पब्लिक स्टॅटिक जसं आहे तसं पहिला जो चेंज आहे तो पहिला चेंज काय करू शकता यामध्ये पब्लिक स्टॅटिकला तुम्ही स्टॅटिक पब्लिक राईट करू शकता स्टॅटिक पब्लिक जसं आपण मेन मेथड कुठून स्टार्ट होते पब्लिक स्टॅटिक वाईड पासून स्टार्ट होते तसं स्टॅटिक पब्लिक वाईड पासून स्टार्ट केला तरी चालेल 
म्हणजे पहिला चेंज याचा जो ऑर्डर आहे मॉडिफायरचा ऑर्डर तो काय करू शकतो चेंज करू शकतो आपण पब्लिक स्टॅटिक स्टॅटिक पब्लिक राईट करा किंवा पब्लिक स्टॅटिक कुठलंही राईट केलं तरी चालेल सो वी कॅन चेंज ऑर्डर ऑफ मॉडिफायर लिहिला तरी चालेल किंवा हे फक्त एक्झाम्पल मध्ये लक्षात आलं तरी चालेल तुम्हाला हे दोन्ही मॉडिफायर आहेत हे मात्र लक्षात ठेवा ठीक आहे त्याची ऑर्डर आपण चेंज करू शकतो पहिला रूल नेक्स्ट सेकंड तुमचा जो ए आर जी एस काय दिलेला आहे त्यांनी स्ट्रिंग फॉर्मॅट जो दिलेला आहे स्ट्रिंग आर ए आर जी एस याला तीन प्रकारे तुम्ही राईट करू शकताय तीन प्रकारे कसं राईट करणार कारण की याला तुम्हाला आर ए तीन प्रकारे राईट करता येतो हा यालाच तुम्ही एक तरी असं राईट करा स्ट्रिंग स्पेस द्या यामध्ये आर ए आणि ए आर जी एस असं घेतला तरी चालेल किंवा यालाच तुम्ही असं करू शकताय स्ट्रिंग त्याच्यानंतर ए आर जी एस आणि त्याच्यानंतर आर ए असं घेतला सुद्धा तरी चालेल ओके सो कोणतंही व्हॅलिड आर ए फॉर्मॅट मध्ये तुम्ही त्याला राईट करू शकता वी कॅन राईट एनी व्हॅलिड आर ए फॉर्मॅट जो फर्स्ट वाला आहे तो सगळ्यात जास्त रिकमेंडेड आहे तो युज करायचा तुम्हाला फर्स्ट वालाच ठीक आहे सेकंड अँड थर्ड वाला युज करायचं नाही मोस्टली फर्स्ट वाला रिकमेंडेड आहे पहिला वालाच युज करायचं तुम्हाला त्यामध्ये असं नाही ना मग थर्ड रिकमेंडेड आहे म्हणजे कुठलंही चालतं ते चेंजेस सांगतो ना तुम्हाला मी कुठलंही घ्या तुम्ही पहिला घ्या दुसरा घ्या तिसरा घ्या पहिला रिकमेंडेड म्हणजे याचं मिनिंग काय की पहिला युज करा काय युज करा पहिला कारण की यामध्ये तुम्हाला कसं असतं क्लिअर समजतं की अरे किती आहे सिंगल डायमेन्शन आर ए टू डायमेन्शन आर ए थ्री डायमेन्शन आर ए तुम्हाला हे समजून येतं कशामुळे या या लाईनमुळे म्हणजे काय ज्यावेळेस तुम्ही स्ट्रिंग घेताय त्याच्यानंतर एकच आर ए म्हणजे हा सिंगल लाईन आर आहे सपोज तुम्ही डबल आर ए घेताय तर हा डबल झाला पण तुम्हाला तिथे समजतं आता हे जर तुम्ही या ठिकाणी घेतला तर थोडस कन्फ्युजन होऊ शकत किंवा एखादा आर ए तुम्ही आता इथे घेतला हा असं पण राईट करू शकताय मग आता तुम्हाला हे समजणार कसं त्यामुळे मोस्टली कसं असतं या ठिकाणी ज्यावेळेस तुम्ही राईट करताय ओके त्यावेळेस तुम्हाला क्लिअर लक्षात येतं म्हणून ते फर्स्ट रिकमेंडेड आहे असं म्हणलं जातं तुम्हाला काय कुठलंही युज करा तुमचा प्रश्न येतो ओके असं काय नाही ठीक आहे हा नेक्स्ट सेकंड चेंजेस झाले त्याच्यानंतर जो ए आर जी एस आहे ठीक आहे तर त्या जागी कोणतंही व्हॅलिड आयडेंटिफायर राईट करू शकता ए आर जी एस जो तुम्हाला आर्ग्युमेंट दिलेला आहे तर त्या ठिकाणी काय करू शकता आपण कोणतंही व्हॅलिड आयडेंटिफायर राईट करू शकतो आपण सो इन ए आर जी एस वी कॅन राईट एनी व्हॅलिड आयडेंटिफायर वी कॅन राईट एनी व्हॅलिड आयडेंटिफायर we can write any valid identifier valid identifier manje ata tumhala parat te rule mahiti pahije ata identifier che je apan kal pahilele ahet tya rule nusar tumhi kutlehi valid identifier ya thikane arjs cha jagi tumhi change karu shakta arjs as lyachi garaj nahi yala tumhi change karun kay karu shakta kontahi valid identifier write karu shakta okay next tyacha nantar string jo dilela tumhala string array string array arjs स्ट्रिंग अरे एआरजीएस याच्या जागी तुम्ही काय राईट करू शकताय स्ट्रिंग आवाज नाही येते सर 
ठीक है ऑटोमेटिक बाहर पड़ल मोबाइल वो आवाज देते ना मैं कभी बाहर पड़ल समझ मैं चालू करू शो स्ट्रिंग तीन डॉट ए व्हेर आर्ग मेथड मन जो ठीक है सो ये सुधा घे शो तुम्हें स्ट्रिंग आर ए एडजस्ट जागे सेम है डिफरन्स नहीं एवड फेम चेंज है सीनटेक्स चेंज है बाकी यूज सेम है जस स्ट्रिंग आर ए घता तुम्हें सेम राइट करू ओके क्लियर हाँ डाउट है स्ट्रिंग मध्य अरे आता कुछ विचार स्ट्रिंग ज्यास ना संगेन मैं तुम्हारा हाँ अरे स्ट्रिंग आता अपने मेन मेथड मध्य स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लास मध्य तुला फंक्शन मध्य ते काय सिंपल आहे विदाउट लॉजिक दोन आहे त्याला एक तरी डायरेक्टली तुम्हाला केस लोअर टू अपर केस तुम्हाला एक फंक्शन आहे किंवा तुम्हाला काय करावं लागेल मायनस करावं लागेल कॅपिटल ए च तुमचं जो आहे अस्की व्हॅल्यू तो सिक्स्टी फाईव्ह आहे हा आणि स्मॉल ए चं नाईन्टी सेव्हन आहे मग तो तो रिमेनिंग पार्ट त्यातून वजा केली की तो ऑटोमॅटिक चेंज होत असतो येऊन जाईल ते तुम्हाला स्ट्रिंग मध्ये येऊन जाईल ठीक आहे हा नेक्स्ट आणखीन चेंजेस राहील ना आपले किती चेंजेस झाले आपले चार चेंजेस झाले हा आणि लास्ट चेंजेस राईट करा राईट ऑन फॉलोइंग मॉडिफायर आर ऑल्सो अप्लिकेबल फॉर आवाज नाही देत सर व्यवस्थित नाही सर हो सर येत नाही सर ठीक है हाँ राइट ऑन फाइनल फॉलोइंग मॉडिफायर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर मेन मेथड फॉलोइंग मॉडिफायर आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर मेन मेथड फॉलोइंग मॉडिफायर आर ऑल्सो एप्लिकेबल फॉर मेन मेथड राइट ऑन मॉडिफायर फायनल फर्स्ट मॉडिफायर आहे फायनल सेकंड मॉडिफायर आहे सिंक्रोनाइज आणि थर्ड मॉडिफायर आहे स्ट्रिक्ट एफ टी फायनल सिंक्रोनाइज स्ट्रिक्ट एफ पी आता फायनल मॉडिफायर काय आहे ते पुढे फ्युचर मध्ये येणार आहे सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज हा सुद्धा येणार आहे तुम्हाला स्ट्रिक्ट एफ पी हा सुद्धा येणार आहे तरी पण थोडेसे कायद्या सांगून देतो स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट म्हणलं जातं याला याला काय म्हणतात स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट ठीक आहे याचा युज काय असतो जावा इज कॉल्ड एज प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट जावा कशाला म्हणलं जातं प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट जावाचा मेन फीचर जो आहे तो काय आहे प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट आहे बट ऍक्च्युली ज्यावेळेस जावा रन करू लागला ठीक आहे म्हणजे आपल्याकडे बीट असत थर्टी बीट आहे सिक्स्टी बीट आहे 
ठीक आहे एटी सिक्स बीट असे भरपूर बीट पाहिला असाल तुम्ही आपल्या कॉम्प्युटरचे तर काय होत होतं ज्यावेळेस कुठल्याही फ्लोटिंग पॉईंटचा रिझल्ट भेटायचा तर तुम्हाला फ्रॅक्शन मध्ये चेंज असत म्हणजे पॉईंट झिरो पॉईंट झिरो वन टू काहीतरी समथिंग चेंज असत ठीक आहे पण जर चेंज झाला तर तो प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट आहे का नाहीये कारण की तुमचा आउटपुट कुठेही रन करा किती वेळेसही रन करा आउटपुट चेंज व्हायला नको आहे म्हणजेच त्याला प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट म्हणलं जातं मग तशाविषयी त्यावेळी जावाचा रूल काय होत होता ब्रेक होत होता ठीक आहे मग जावांनी काय केलेलं आहे ठीक आहे तुम्हाला एक्झॅक्टली आन्सर पाहिजे किंवा प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट आपल्याला तसंच कंटिन्यू ठेवायचं असेल जो फीचर आहे तो तर जावा काय सांगितला की तुम्हाला एक काम करा तुम्ही स्टिक टेफी नावाचं एक मॉडिफायर तुम्ही यूज करा स्टिक टेफी तुम्हाला दिल्यानंतर स्टिक टेफी हा काय करतो आय ट्रिपल ई स्टँडर्ड रूल आहे आय ट्रिपल ई स्टँडर्ड रूल नुसारच तुम्हाला त्याचा रिझल्ट डिस्प्ले केला जातो जो काय तुमचा फ्लोटिंग पॉईंटचा रिझल्ट आहे आय ट्रिपल ई स्टँडर्ड रूल नुसारच तो काय करत होता डिस्प्ले करत होता म्हणून तुम्ही कुठल्याही आता बीट वरती रन करा सिक्स्टी फोर बीट असेल थर्टी टू बीट असेल किंवा कुठेही रन करा किती वेळेसही रन करा तुमचं फ्लोटिंग पॉईंटचा आन्सर सुद्धा एक्झॅक्टली येऊ लागलं कधी ज्यावेळेस तुम्ही स्ट्रिक टेफी युज करता त्यावेळेस स्ट्रिक फ्लोटिंग पॉईंट हा तुम्हाला मॉडिफायर आहे जो तुम्हाला क्लासला आणि मेथडला युज करता येईल त्यामध्ये युज केल्यानंतर त्याचं बेनिफिट काय होईल तुम्हाला आय ट्रिपल ई स्टँडर्ड रूल नुसारच तुम्हाला फ्लोटिंग पॉईंटचा रिझल्ट भेटून जाईल ओके लक्षात येतंय स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉईंट म्हणलं जातं त्याला स्ट्रिक्ट एफ पी म्हणजे हा त्याच्यानंतर फायनल काय आहे तर फायनल किवर्ड आपल्याला मॉडिफायर मध्ये येऊन जाईल आणि सिंक्रोनाइज मध्ये तुम्हाला मल्टी थ्रेड मध्ये हा सिंक्रोनाइज किवर्ड पण तुम्हाला कवर होऊन जाईल हे तीन तुम्हाला काय करता येईल हा हे तीन मॉडिफायर या ठिकाणी तुमच्या मेन मेथडला देता येतील तुम्हाला ओके हा आता राईट डाऊन एक्झाम्पल राईट करायचं तुम्हाला किती चेंजेस केल्यानंतर तुमची मेन मेथड कशी होते ते पहा जेवढे चेंजेस मी तुम्हाला सांगितले टोटल पाच चेंजेस सांगितले पाचशे पाचशे चेंजेस आपण या ठिकाणी काय करूया ट्राय करून पाहूया आणि तुमची मेन मेथड कशी होते ते पहा हा कोणती कोणती मॉडिफायर ऍप्लिकेबल आहे त्याला फायनल मॉडिफायर ऍप्लिकेबल आहे सिंक्रोनाइज आहे सिंक्रोनाइज आहे त्यानंतर स्ट्रिक्ट एफ पी आहे त्याच्यानंतर स्टॅटिक पब्लिक वाईड मेन स्ट्रिंग आर ए या जसे जागी आपण असं राईट करू एक्सेप्टेबल ठीक आहे एवढे चेंजेस तुमच्या मेन मेथड मध्ये ऍक्सेप्टेबल आहे ओके हा ट्राय करून पहा की खरंच ऍक्सेप्टेबल आहे की नाही आहे ते पहिल्यांदा कंपल करा कंपल झाला रन करा ऑल चेंजेस ऍक्सेप्टेबल ओके इन मेन मेथड म्हणजे तुमची मेन मेथड आता एवढी मोठी मेन मेथड आहे फायनल सिग्नोइज स्टिक टेफी त्याच्यानंतर स्टॅटिक व्हाईट स्टिंग आर ए आर जीएस आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला आउटपुट भेटलेला आहे ओके मेनली मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये हा असा असू शकतो अशी मेन मेथड पाहिल्यानंतर म्हणाल सर काय मेन मेथड आहे असे असते कुठे ठीक आहे सो हे सुद्धा अलाउड आहे तुम्हाला जावा मध्ये राईट ऑन एक्झाम्पल
बोलत असाल तर तुमचा आवाज येत नाही सर खूप कमी येतोय एक 